ரத்தம் இது பண்ணுறதுக்கு லிக்விட் பண்ணுறதுக்கு அது நம்ம ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி எந்த சர்ஜ் எந்த சர்ஜரி பண்ணாலும் அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணி ஆகணும் எந்த குழந்த நெக் ஹோல்டிங் பண்ண முடியாதோ எந்த குழந்தை உட்காந்துக்க முடியாதோ அவளுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் அந்த குழந்தைக்கு டெத் ஆகலாம் ஸ்டெம் செல் தெரப்பி இந்த ஃபிசியோதெரப்பி இது இஃபெக்டிவ்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் மீன்ஸ் அந்த பிரெயினில் இருக்கிற டேமேஜை கம்மி பண்ணும் உள்ளோ பேஷண்ட்ஸ் தான் சேலஞ்சிங் நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ பார்த்து இப்போ வெளிநாட்களாக அவன் ஆக்சுவலி காப்பி பண்ணிட்டு இருக்கா அவன் இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துட்டு இருக்கா யங் பேஷண்ட்ஸில் இப்போ நிறைய ஸ்ட்ரோக் ஆகுது ஒரு எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்லேயும் நம்மளுக்கு தெரியுது ஆல்ரெடி அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த ஸ்டெம் செல் தெரப்பிக்குள்ளே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்லை அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ரீட்மெண்ட்குள்ளே இருக்கணுமா சரி ஸோ நம்ம என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்பேன் நியூரோ பேஷண்ட்ஸ்னால் ஒரு மருந்து இருக்கும் அலோபதி மெடிசன்ஸ் இருக்கலாம் எப்பிலப்சி கோஸ்ரோம் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி கோஸ்ரோம் அந்த மருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் எப்போவும் ஸ்டாப் பண்ண மாட்டோம் சில ஆல்டர்னேட்டிவ் தெரப்பீஸ்லாம் ஆயுர்வேதிக் ஹோமியோபதி ஒரு ஒன் மந்த்க்கு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுவோம் ஏன்னா அது எப்படி க்ளா க்ளாஷ் ஆகும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அதனால் அதெல்லாம் பாக்கி ரீஹேபிலிட்டேஷன் கண்டினியூ பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் வாழ்க்கிட்டேருந்து எல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் எடுத்துட்டு அப்படி அவளுக்கு நம்ம கவுன்சிலிங் பண்ணுவோம் ஓகே லைக் ஆனால் இதை ஸ்டாப் நீங்கள் சில தற்காலிகமாக நிறுத்தணும் நிறுத்த வேண்டியிருக்கும்னு சொல்லி அதனால் எந்த பாதிப்பும் வராது இல்லையா இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இல்லை இல்லை ஒன்றும் ப்ராப்ளம் ஆகாது ஆனால் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி சில பேஷண்ட்ஸ் ஓல்டர் பேஷண்ட்ஸ்லாம் ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்ஸ் எடுப்பா ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்ஸ்லாம் பிளட் தின்னர்ஸ் எடுப்பாள் ஏன்னா ரத்தம் இது பண்ணுறதுக்கு லிக்விட் பண்ணுறதுக்கு அது நம்ம ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி எந்த சர்ஜ் எந்த சர்ஜரி பண்ணாலும் அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணி ஆகணும் அந்த மாதிரி அப்புறம் சில சைட்டோடாக்சிக் ட்ரக்ஸ் இருக்கும் அது நம்ம யூஸ்வலி டெம்பரரி டெம்பரரி நிறுத்துவோம் வார்ஃபேரின் பிளட் தின்னர்ஸ் இதெல்லாம் டெம்பரரி நிறுத்துவோம் அது அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் த ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் திருப்பியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பேரண்ட்ஸ் சைட்லேருந்து அவங்களுக்கு ஒரு கியூரியஸ் இருக்கும்ல டாக்டர் ஏன்னா வந்து தன் குழந்தை எழுந்து நிற்காதா பேசாதா இல்லை நார்மல் குழந்த மாதிரி ஸ்கூலுக்கு போகாதான்னு எதிர்பார்க்குற ஒரு பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட்க்கு உட்படுத்துறதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து அது என்ன நடக்குது குழந்தை உடம்புக்குள்ள அது இதுவாயிருக்கா இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கான்னு அவங்களுக்கு ஒரு கியூரியஸ் இருக்கும்ல ஸோ அவங்க அதை எப்படி இதாக தெரிஞ்சுக்க முடியுமா லைக் குழந்தை வீட்டுக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராசஸில் இருக்கும்பொழுது ஆமாம் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒரு கோல் செட்டிங் பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் என்னென்ன அச்சீவ் பண்ண முடியுமோ அது நம்ம முதலேயே ஒரு ஆன்டிசிபேட் பண்ணி அதுக்கு அக்கார்டிங்லி நம்ம தெரப்பி கொடுப்போம் ஸோ எந்த குழந்தை நெக் ஹோல்டிங் பண்ண முடியாதோ எந்த குழந்தை உட்காந்துக்க முடியாதோ அவளுக்கு நம்ம தெரப்பி கொடுப்போம் ஸோ தட் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் நம்மளுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரெயின் ஸ்கேன் எடுத்திருக்கோம் பெட் ஸ்கேன் அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுவோம் பிரெயின் உள்ள என்ன சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கு அது பார்க்கறதுக்கு ஸோ ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நம்மளுக்கு தெரியாதுக்கு தெரியும் ஓகே ஒரு இது இதெல்லாம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இப்போ ஒரு வளர்ந்த குழந்தைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எட்டு வயது குழந்தை ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயது குழந்தைங்களுக்கு அவங்களாம் என்ன மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க டாக்டர் ஐ மீன் என்ன நியூரோ ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை நிறைய இந்த நம்ம ஆட்டிசம் பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸில் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் தெரியும் கி ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு அது நிறையா டைம்ஸ் நம்ம ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அந்த மாதிரி ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் நம்மளுக்கு இப்போலாம் அவேர்னஸ் இருக்குதுன்னு சீக்கிரம் நம்ம டிடெக்ட் பண்ண முடியாது ஓல்டர் ஏஜ்லனா ஒரு எயிட் நைன் இயர்ஸ்ல மஸ்குலர் டிஸ்ட்ராஃபின்னு ஒரு வியாதி மசில்ஸ் ஸ்லோலி வீக் ஆயிண்டே போகும் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் அந்த குழந்தைக்கு டெத் ஆகலாம் ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்ரி ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் வளர நான் பிறக்கும் போது நல்லா தான் இருந்தது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கூட நல்லா தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய சேஞ்சஸ் மாறுதல் ஸோ அதனால் அந்த கொஷின் வந்தது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபேஸ் பண்ணுது மஸ்குலர் டிஸ்ட்ராஃபி இருக்கலாம் சில பிரெயின் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அது நியூரோ டீஜெனரேட்டிவ் கண்டிஷன் சொல்வா ஸோ டீஜெனரேஷன் இப்போ பிரெயின் நல்லா இருக்கு ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அப்புறம் அது ப்ராப்ளம் இன்க்ரீ
அக்ரிவேட் ஆகாமல் அதை ஒரு கட்டுக்குள்ளே வைக்கலான்னு சொல்கிறீங்க ஸோ குழந்தைங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் இந்த செரிபல் பிளாசி ஐ மீன் கரெக்டாக சொல்கிறேன்னா செரிபல் பால்சி பால்சி அண்ட் ஆர்டிசம் சொல்கிறீங்க அண்ட் பெரியவங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரோக் வர்றது இந்த எபிலப்சி வர்றவங்களுக்கு அவங்களுக்குலாம் இந்த ஸ்டெம் செல் தெரப்பி யூஸ் ஆகுமா எபிலப்சிக்கு ஸ்டெம் செல் தெரப்பி யூஸ் ஆகாது எபிலப்சிக்கு மருந்து கொடுக்க கொடுக்கணும் மருந்துனால எபிலப்சி கண்ட்ரோல் ஆகும் எந்த விஷயத்தில் நம்ம மருந்து யூஸ் ஆகுது ஆகாமல் இருக்குமோ அப்போ நம்ம ஸ்டெம் செல் அப்போ நான் கொஷின் வந்து இப்படி கேட்கலாம் நான் ஸோ ஸ்டெம் செல் தெரப்பி வந்து என்னென்ன மாதிரி நியூரோ ப்ராப்ளம்ஸ்க்கெலாம் பயன்படுத்தலாம் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரோக் ஸ்ட்ரோக் அப்புறம் நான் நியூரோ டெஃபிசிட் இருக்கும் மீன்ஸ் பிரெயின் டேமேஜ் சில பர்சன்டேஜ் ரிக்கவர் ஆகும் நான் நிறைய டேமேஜ் இது இருக்குமோ அதனால் கை காலெலாம் பேரலைஸ் ஆகிடும் அப்போது ஸ்டெம் செல் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்பைனல் கார்டு இன்ஜுரி ஆக்சிடென்ட்ஸ்னால யார் இன்ஜுரி ஸ்பைனுக்கு நெக் டவுன் வேஸ் டவுன் பேரலைஸ் ஆகிடுவா பிரெயின் டேமேஜ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹெட் இன்ஜுரி அப்போது இல்லைனா டிபர்குலோசிஸ் ஸ்பைன் அப்புறம் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ராஃபி இன் அடல்ட்ஸ் இவாழ்க்கெல்லாம் ஸ்டெம் செல் தெரப்பி நல்லாவே யூஸ் ஆகும் அது எப்படி ப்ராக்ரஸ் டாக்டர் இப்போ இதுக்கு வந்து நியூரோ ப்ராப்ளம் வந்து கியோருன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் கண்ட்ரோல் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரோக்கு இந்த பிரெயின் டேமேஜ் ஆக்சிடென்ட் இருக்கும் இந்த ஆக்டிவ் ஏரியாஸை ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் ஆக்டிவேட் பண்ணால் ஃபிசியோதெரப்பி இல்லை நம்மளுக்கு எந்த இஃபெக்ட் கிடைக்கிறதோ அந்த இஃபெக்ட் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஆகும் நிறைய ஆகும் அந்த மாதிரி ஸோ ஃபங்க்ஷனல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நம்ம சொல்லுவோம் ஸ்மைல் கார்டன் சொல்லியில் பேஷண்ட் நடக்க முடியாது ஸோ ஸ்டெம் செல் தெரப்பிக்கு அப்புறம் நடக்கிறது சென்சேஷன் ரிக்கவரி கொஞ்சமாக சில சில சமயம் பிளாடர் பாவில் சென்சேஷன் அதெல்லாம் வர முடியும் பிரெயின் டேமேஜ் ஹெட் இன்ஜுரினா கொமேட்டோஸ் பேஷண்ட்டில் நம்ம பண்ண மாட்டோம் ஆனால் கொஞ்சமாவது கான்ஷியஸ்னஸ் வந்த அப்புறம் நம்ம பண்ணால் கான்ஷியஸ்னஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் கை கால் ஆட்ட முடியும் என்ன என்ன அர்த்தம் முடியும் சாப்பிட முடியும் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ரிக்கவரி ஸ்ட்ரோக்லேயும் அந்த மாதிரி யங் பேஷண்ட்ஸில் இப்போ நிறைய ஸ்ட்ரோக் ஆகுது ஒரு எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்லேயும் நம்மளுக்கு தெரியுது இந்த பேஷண்ட்ஸ் இன்ஃபேக்ட் ஸ்டெம் செல் தெரப்பி கோசரம் ரொம்ப நல்ல கேண்டிடேட் ஸோ அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஸோ நீங்கள் சொன்னது வந்து ஃப்ரம் த இந்த மந்த்லேருந்து ஆரம்பித்து இயர்ஸ் வரைக்கும் பேஷண்ட் சொன்னீங்க நீங்கள் சேலஞ்சிங்காக ஃபேஸ் பண்ண ஏதானும் அது பேஷண்ட்ஸ் இருக்காளா ஓ நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இருக்கா சேலஞ்சிங்காக ஒரு பத்து வருஷமாக நம்ம பண்ணுறோம் டென் தௌசண்ட் பேஷண்ட்ஸ் நம்ம ட்ரீட் பண்ணியிருக்கோம் சேலஞ்சிங்னா ஓல்டர் பேஷண்ட்ஸ்னால் சேலஞ்சிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர் ஓல்டு ஆர்டிசம் பண்ணியிருந்தா ஆர்டிசம் வித் ஐடி அவள் வரிச்சு சுமாராகவே நல்ல கண்டிஷனில் இருந்தா ஆனால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கம்மியாக இருந்தது அவ அவ அம் அம்மா அப்பாவோட டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸாக அம்மா அப்பா ரூம்லேயே தூங்குவா அவள் செப்பரேட்டாக தூங்க முடியாது அவ்வளோ அது மாதிரி இருந்தா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அவள் பேரண்ட்ஸ் ட்ராய் பண்ணா அவளது தனியாக தூங்க ஆரம்பிச்சுட்டா அவளது இண்டிபெண்டன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு அவள் இப்போ சித்தார் ப்ளே பண்ணுறா அவளுக்கு முதல்ல ரிதம் சென்ஸ் ஒன்றுமே இருந்திருக்குல்ல இப்போ ரிதம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஃப்ரீக்வன்சிலாம் அப்படி அவளுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரியாது ஆனால் பிரெயினில் அந்த சித்தார் ஃப்ரீக்வன்சி அவள் பம்ப் பண்ண முடியறது அண்ட் நிறையா பெரிய ஆடியன்ஸ் எதிரில் அவள் சித்தார் ப்ளே பண்ணுறா ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ தட் கிவ்ஸ் யூ லாட் ஆஃப் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஏன்னா எந்த பொண்ணுது என்ன சொல்லுவா லைஃப் எங்கேயோ ரொம்ப ஸ்லோவாக பயந்தது அது ஓப்பன் பை நிறைய பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் வந்திருக்கு அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சேலஞ்சிங் இருக்கு கேசஸ் ஐ மீன் இங்கே இப்போ ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸில் ஸ்பைனல் கார்டு இன்ஜுரியில் அந்த மாதிரி இருக்க பேஷண்ட்ஸ் இதுவாக ரொம்ப நல்ல ரிசல் ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது ஒரு பேஷண்ட் நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணோம் அவர் ஹி வாஸ் அ மேஜர் இந்த ஆர்மி கேப்டன் இந்த ஆர்மி நவ் மேஜர் ஸோ கேப்டன் அவர் வெரி யங் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர் ஓல்டு பார்டரில் புல்லெட் இன்ஜுரினால் ஸ்பைன் டேமேஜ் ஆகிடுது ஸோ எங்கள்கிட்ட வரிச்சே ஒரு கம்ப்ளீட்லி பெட் ரிட்டன் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு அப்புறம் ஸ்லோலி உக்காந்து நின்று இப்போது வித் சப்போர்ட் வாக் பண்ணுறார் அவருக்கு ஷௌரிய சக்கர கடிச்சு ஹீஸ் நவ் அ மேஜர் ஹீஸ் கான் பேக் டு த டிஃபென்ஸ் அகாடமி அப்புறம் அவர் ரைஃபிள் ஷூட்டிங் இப்போது பேரோலிம்பிக்ஸில் அவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறார் ஸோ இந்த மாதிரி அடல்ட் பேஷண்ட்லேயும் 
அதோட ப்ரொசீஜர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் மேம் அதை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரொசீஜர் வித் விதமான ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணுவேன் எங்கள் இன்ஸ்டிடியூட்டில் நம்ம வெரி சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஹிப் போன்லேருந்து ஒரு நீடல் போட்டு போன் மேரோ எடுத்துப்போம் அது ஒரு டென் மினிட்ஸ் ப்ரொசீஜர் அதுக்கப்புறம் லெபார்டரியில் ஸ்டெம் செல் செப்பரேஷன் ஆகும் அது ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ப்ரொசீஜர் அது செல்ஸ் ஒரு வாட்டி ரெடி ஆச்சுன்னா நம்ம ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிடில் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் மூலயமா ஸ்டெம் செல்ஸ் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிவிடுவோம் அது ஒரு டென் மினிட்ஸ் ப்ரொசீஜர் ஸோ பெரிய ஆப்ரேஷன் இல்லை கட் இல்லை ஸ்டிச்சஸ் இல்லை லைஃப்க்கு ஒன்று டேஞ்சர் இல்லை அதனால் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் ஆனால் நம்ம ரொம்ப ஈஸிலி பிரெயின் வரைக்கும் அந்த செல்ஸ் நம்ம ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியும் வித்தவுட் காசிங் எனி மேஜர் ப்ராப்ளம் மேஜர் ப்ராப்ளம் அண்ட் மேம் இந்த ஃபீல் வந்து இது என்னென்ன எங்களுக்கு புதுசு ரொம்பவே இது இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் தெரப்பிங்கிறது வந்து ரொம்பவே புதுசு ஸோ இதில் என்னென்ன ரிசர்ச் ஒர்க்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நாங்கள் ஒரு பத்து வருஷமாக ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு ரிசர்ச்சில் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி நைன் பப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் அண்ட் நேஷ்னல் ஜேர்னல்ஸில் ஆர்டிசமில் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேர்ல்ட் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் பேப்பர் இன் டு ஷோ ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் ஆஃப் யூஸ் ஆஃப் போன் மேரோ ஸ்டெம் செல்ஸ் இன் ஆர்டிசம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் அந்த பேப்பர் நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணோம் ப்ளஸ் இன்டெலக்சுவல் டிசபிலிட்டிலையும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வேர்ல்டு அந்த மாதிரி செரபிள் பாலிசியில் நாங்கள் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ராஃபி இந்த மீன்ஸ் ஸ்பைனல் கார்டு இன்ஜரி இந்த டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிசார்டர்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி நைன் பப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அது மூலயமா நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஆட்டிசமில் நம்ம ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ளே இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் நைன்டி ஃபைவ் டு நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் குழந்தைகளில் நம்மளுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது செல்வல் பாலிசியில் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் நம்மளுக்கு ரிசல்ட் தெரியுது அந்த மாதிரி ஸ்பைனல் கார்ட் இன்ஜிலையும் நைன்டி பர்சன்ட் ஆனால் சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது மோட்டர் நியூரான் டிசீஸ் இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ப்ரோக்ரெசிவ் கண்டிஷன் அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் ரிசல்ட் அந்த மாதிரி மஸ்குலர் டிஸ்ட்ராஃபியில் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் ரிசல்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி டவுன் சின்ட்ரோம்லேயும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ குழந்தைகளில் நம்மளுக்கு நல்ல ரிசல்ட் தெரியுது ரொம்ப நியூரோ டிஜெனரேட்டிவ் கண்டிஷன்ஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ப்ரோக்ரெசிவ் கண்டிஷன் ஒரு <laughs> ஹிஸ்டாரிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் காந்திஜி தாஷ்ரம் ஸோ ஒரு ஐ திங்க் ஒரு பிளட்ல ஒரு வேற வித்தியாசமாக ஏதாவது பண்ணணும்னு இருந்தது எம்பிபிஎஸ் எம்டி பண்ண அப்புறம் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணேன் இன் டாடா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் அது மும்பையில் ஒரு ப்ரீமியர் இன்ஸ்டிடியூட் அங்கே நம்ம பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டெம் செல்ஸில் ரிசர்ச் பண்ணோம் அப்போது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது முதல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்ததுன்னா ஸ்பைனல் கார்டு இன்ஜுரியில் எப்படி நம்ம ஸ்டெம் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நிறையா ரிசர்ச் நாங்கள் படித்தோம் அப்போது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது ஒரு நியூரோ சர்ஜன் இருக்கார் பாம்பேயில் இஸ் அ ஹெட் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் கார்பரேஷன் ஹாஸ்பிட்டல் அவர் அவர் அந்த இதில் வேலை பண்ணியிருந்தார் ஸோ அவரோட நான் ஜாயின் ஆகி லாஸ்ட் டென் இயர்ஸாக நாங்கள் இந்த வேலை பண்ணிட்டுருக்கோம் எங்கள் வேலைனா வெறும் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை ரிசர்ச்சும் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் லாட் ஆஃப் அவேர்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அவேர்னஸ்னா இதை பற்றி ஒரு ஹோப் ஒரு பாசிட்டிவிட்டி எல்லாருக்கும் ஒரு சேர்க்கணும் சின்ன சின்ன ஊர்லலாம் போய் நாங்கள் ஒர்க் ஷாப்ஸும் கேம்ப்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ தட் யாருக்கு இதை பற்றி தெரியாதோ அவளுக்கு கொஞ்சம் ஈவன் நியூரலஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம ட்ரீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது தான் எங்களது மிஷன் மேம் நிறைய ரிசர்ச் ஒர்க்ஸ் எவனா பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணுங்க இங்கே எல்லாமே நம்ம பேசிட்டோம் இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி மேம் நம்மளுடைய இந்தியாவுக்கும் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் தெரப்பி வெளிநாட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் மேம் இன்ஃபேக்ட் நம்ம மெடிக்கல் சயின்ஸில் பார்த்தா மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம வெளிநாட்டில் என்ன அது பார்த்துட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஃபார் அ சேஞ்ச் ஸ்டெம் செல் ரிசர்ச் இந்தியா அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் ஜாஸ்தி ப்ரோக்ரெஸ் ஆயிருக்கு நிறைய ப்ரோக்ரெஸ் ஆயிருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ பார்த்து இப்போ வெளிநாட்களாக அவன் ஆக்சுவலி காப்பி பண்ணிட்டு இருக்கா அவன் இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துட்டு இருக்கா ஸோ ஆமாம் இது ஒரு பெரிய விஷயம் நம்ம மேக் இன் இண்டியா கேம்பெயினில் இது ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் ஸோ நிறைய ரிசர்ச் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஆயின்ட்ருக்கு ஜப்பானில் கொரிய
ஸோ இந்த கொஷனுக்கு நான் ரெண்டு பார்ட்டில் ஆன்சர் கொடுப்பேன் ஒரு ஒன்றுனா வெளிநாட்டில் இது காஸ்ட் ஆல்ரெ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இருக்கும் இந்தியாவில் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு லட்சத்தில் நம்ம இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் எது எந்த ட்ரீட்மெண்ட் புதுசாக ஆரம்பித்தாலும் நம்மளுக்கு தெரியும் அது ஸ்டார்டிங்கில் காஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா பைபாஸ் பார்த்தோன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு லட்சம் வரைக்கும் இருக்கும் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் ஒரு டூ டூ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் வரைக்கும் போகிறது அது மாதிரி இது நம்ம பிரெயின் டேமேஜ் ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ டெஃபினெட்லி கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் டூ டூ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் ஃபார் ஜென்ரல் பாப்புலேஷன் ஆனால் சோஷியல் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது எங்கள் இன்ஸ்டிடியூட்டில் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்னா பிலோ பவர்ட்டி லைன் பேஷண்ட்ஸ் யார் பேஷண்ட்ஸ் அன்அஃபோர்டபிள் இருக்கோ அவளுக்கோசரம் ஹெல்ப் பண்ணுவா நாங்களும் கன்சன்ஷன் கொடுப்போம் நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கா அவள்கிட்டேருந்து நம்ம ஹெல்ப் சில கவர்மெண்ட் பாடிஸ் அப்ளை பண்ணி அவள்கிட்டேருந்து நம்ம ஹெல்ப் ட்ரை பண்ணுவோம் இந்த பேஷண்ட்ஸ்கோசரம் சின்ன சின்ன கிராமத்துலேருந்தும் நம்மளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்கோசரம் பேஷண்ட் வர அவளுக்கும் நிறையா ஹெல்ப் ஆகுது பட் நீங்கள் சொல்ல மாதிரி ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கிட்டங்கிறத விட ஒரு கவர்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இந்த தெரப்பிக்கு யூஸ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க கவர்மெண்ட் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணலாம் சில கவர்மெண்ட் ஹெல்ப்பும் பண்ணுது லைக் சில ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் எல்லாம் ரிலீஃப் ஃபண்டில் அதை இன்டிகிரேட் பண்ணால் ஸோ வெரி அஃபோர்டபிள் ப்ரைஸில் பேஷண்ட்க்கு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் அது ஆயிடுது அந்த மாதிரி நேஷ்னல் லெவலில் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸில் டிசபிலிட்டி செக்டர் கோசரம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் அக்செப்டபிள் ஆச்சுன்னா நிறைய நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு இது அடுத்த ஜென்ரேஷன் குழந்தைங்களுக்கு நிறைய ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டெஃபினெட்லி ஒரு அப்பீல் இருக்கு த்ரூ த மீடியம் ஆஃப் இந்து கி டிசபிலிட்டிக்கோசரம் கொஞ்சம் இந்த செக்டர் ஏன்னா டிசபிலிட்டி செக்டர் ரொம்ப என்ன சொல்ல சப்போர்ட்டட் இன் சர்டன் வேஸ் ஆனால் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் கோசரம் ரொம்ப கம்மியாக சப்போர்ட் இருக்கு ஸோ இந்த சப்போர்ட் கொஞ்சம் வந்துருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லை நீங்கள் சொன்னால் தான் ரொம்பவே உண்மை மேம் ஏன்னா எவ்வளோ சயின்ஸ் அட்வான்ஸாக இருந்தாலும் எவ்வளோ டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவாக இருந்தாலும் அதை பற்றி என்ன விஷயன்றது முழுதாக ஒரு புரிதல் வந்தால் தான் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கவே முடியும் இல்லைன்னா அது வேஸ்ட்டு தானே அது பட் இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக அழகான்ற உங்கள் தமிழ் ரொம்ப அழகான தமிழில் அதை விட ரொம்ப முக்கியமாக ரொம்ப தெளிவாக எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சொன்னீங்க மேம் எங்களோட இந்து தமிழ் திசை சார்பாக உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம்